హాయ్ ఎవరివన్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకి ఆర్ఓఐ అండ్ ఆర్ఓఓఐ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ఆర్ఓఐ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్ఓఓఐ అండ్ ఆర్ఓఐ ఈ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే నవీ డేస్ మీరు ఎనీ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు అటెండ్ అయితే మీకు ఇటువంటి ఈ ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లేకుండా ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూ కూడా జరగదు అంటే మేజర్ గా సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మనకు కావాల్సిన మేజర్ టాపిక్ మన ఛానల్ పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఎంత ఆర్ఓఐ వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే ఆ ఆర్ఓఐను మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనే దాని మీద మేజర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో మేజర్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో తప్పకుండా ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి వీడియోలో ప్రతి టాపిక్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో పనికి వస్తుంది అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది ఆర్ఓఐ అనే అంటే అది పెద్ద పెద్ద బిజినెసే కాకుండా చిన్న చిన్న చిల్లర కొట్టు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు ప్లస్ ఈవెన్ కూరగాయల వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు కూడా డైలీ డైలీ వాళ్ళు ఆర్ఓఐ వేసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నేను ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఆ వెయ్యి రూపాయల మీద నాకు ఎంత రిటర్న్స్ వస్తుంది అది అది ఏదైతే ఉందో ఆ క్యాల్కులేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆర్ఓఐ అంటారు అంతే తప్ప ఇది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు నేను వెయ్యి రూపాయలు పెట్టాను ఆ వెయ్యి రూపాయల్లో నాకు ఖర్చు ఎంత అవుతుంది ఈ రోజు ఆ ఖర్చు పోను నాకు ఎంత మిగులుతుంది ఆ మిగిలిన ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ఆర్ఓఐ క్యాల్కులేషన్ ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ టాపిక్ లోకి వెళ్దాము ఆర్ఓఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ బిజినెస్ చేసే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు తను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చూసుకుంటాడు అనేది విత్ ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ తో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆర్ఓఐ ఏంటి ఆర్ఓఓఏ ఏంటి అనేది ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు రైట్ నో ఇప్పుడు ఆర్ఓ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం చూద్దాం నేను ఆర్ఓ క్యాల్కులేషన్ కోసం ఒక టెంప్లెట్ రెడీ చేశాను అయితే నార్మల్ సింపుల్ టెంప్లెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనుకోండి ఓకే ప్లస్ ఈ బిజినెస్ కి మనకు ఏమేమి ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయనేది నేను కింద మెన్షన్ చేశాను ఇక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ బిజినెస్ అంటే ఒక ఇద్దరు సేల్స్ మెన్ తో వర్క్ చేయించవచ్చు పర్ సేల్స్ మెన్ వచ్చేసి మనం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ శాలరీ అనుకుంటే టోటల్ సేల్స్ మెన్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ బిజినెస్ కి ఒక ఇద్దరు మ్యాన్ పవర్ సరిపోతుంది ఒక డెలివరీ బాయ్ ప్లస్ ఒక డ్రైవర్ కమ్ లోడర్ ఓకే డెలివరీ డెలివరీ బాయ్ శాలరీ వచ్చేసి నేను ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గా తీసుకున్నాను అండ్ టెన్ థౌసండ్ వచ్చేసి డ్రైవర్ కమ్ లోడర్ శాలరీ తీసుకున్నాను ఇద్దరు శాలరీ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది నెక్స్ట్ ఒక ఒక ఆటోతో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ స్టాక్స్ మనం డెలివరీ చేయవచ్చు బట్ యావరేజ్ గా వచ్చేసి మంత్ కి ఒక ఆరు వేల నుంచి ఏడు వేల వరకు మొత్తం ఖర్చు వస్తుంది కాబట్టి యావరేజ్ గా ఆరు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయలు వేసాను అదే కాకుండా మనకు ఇంకా ఇంకేమైన ఖర్చులు ఉంటాయి మనకు గోడౌన్ రెంట్ గోడౌన్ రెంట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ వేసాను దాంతో పాటుగా మనకు మిగతా కాస్ అదర్ కాస్ట్ ఏమేమి వస్తాయి ప్రింటింగ్ స్టేషనరీ టెలిఫోన్ అండ్ సిఏ ఫీజ్ ఏమన్నా వెహికల్ రిపేర్ ఇన్సూరెన్స్ కన్వీనియన్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ రెగ్యులర్ ఛార్జెస్ ఈ అన్ని ఛార్జెస్ కలిపి మొత్తం మనకు పదమూడు వేల ఏడు వందల రూపాయలు అయింది అంతేకాకుండా మనం వెన్ మనం మార్కెట్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు కొంతమంది హోల్సేలర్ అడిషనల్ డిస్కౌంట్ అడుగుతుంటారు వాళ్ళు అడిషనల్ డిస్కౌంట్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ కి అడిషనల్ గా మనం వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చినా కానీ ఒక ట్వంటీ ఒక టెన్ థౌసండ్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా సేల్స్ మెన్ శాలరీ డెలివరీ బాయ్ శాలరీ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం కలిపి వచ్చేసి మనకు ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇది వచ్చేసి ఆన్ టోటల్ బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ మీద త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకోండి ఓకే మనం తీసుకునే ఖర్చులు వచ్చేసి మూడు సేల్స్ మెన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒక డ్రైవర్ అండ్ డెలివరీ బాయ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫీస్ కు ఆఫీస్ ఆఫీస్ రెంట్ అండ్ అదర్ కాస్ట్ లైక్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టు ప్రింటింగ్ అయితే ఇదంతా వచ్చేసి మనకు ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయలు వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పార్ట్కి వచ్చేస్తే ఏదైతే ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకున్నామ
టెస్ట్ మనకు ఏదైతే టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ మనం ఇప్పటివరకు మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సేల్స్ మెన్ శాలరీ కానివ్వండి మొత్తం డెలివరీ బాయ్ శాలరీ కూడా రెంట్స్ ఇవన్నీ కలిపించి ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది వేలు ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ మార్జిన్ ఉందో దీన్ని గ్రాస్ ఇన్కమ్ అంటాము ప్లస్ టోటల్ మనకు ఖర్చులు ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ కింద వస్తాయి టోటల్ గ్రాస్ ఇన్కమ్ నుంచి మనం ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేస్తే వచ్చేది నెట్ ప్రాఫిట్ ఓకే ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై మీరు చూస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఇస్తారో మనం మన బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంటూ హండ్రెడ్ కొడితే మనకు ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో బిజినెస్ ఆర్వై వస్తుంది ఓకే ఫార్ములా ఏంటి నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి మనకు బిజినెస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ కొట్టేస్తే మనకు పర్ యానం ఇన్ ఆర్ఓ వస్తుంది ఓకే నెట్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేస్తే పర్ యానం మనకు ఏదైతే ఆర్ఓ ఉందో అది వచ్చేస్తుంది అంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఒక హెల్తీ ఆర్ఓ ఎనీ కంపెనీ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆర్ఓ చూపిస్తుంది మనం మన రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలనుకుంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మంత్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ తనకు వర్కౌట్ అవుతుంది తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద తనకు వన్ పాయింట్ నైన్ టూ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ వన్ పాయింట్ నైన్ వర్కౌట్ అవుతుంది సరే ఇంతసేపు మనము ఏదైతే ఏం డిస్కస్ చేసాం ఆర్ఓఏ అని డిస్కస్ చేసాం వాట్ ఈస్ ఆర్ఓఏ దెన్ ఆర్ఓఏ అంటే అందరికీ తెలుసు బట్ ఆర్ఓఏ అంటే ఏంటి ఓకే ఈ టర్మ్ మనము చాలా రేర్గా వింటాము చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు ఆర్ఓఏ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తన ఏదైతే మనం ట్వంటీ ల్యాక్స్ మనం చెప్పాము ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాంట్లో పదహారు లక్షలు తన ఓన్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ఫా ఫోర్ ల్యాక్స్ వచ్చేసి తను బారో తీసుకోవచ్చు అని బయట బయట నుంచి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చారు మనం ఏదైతే తన ఓన్ ఫండ్స్ మీద క్యాల్కులేట్ చేసే ఆర్ఓఏను ఆర్ఓఓ అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు ఇక్కడ మీరు చూడండి తన టోటల్ గ్రాస్ మార్జిన్ వచ్చేసి లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు దాంట్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎనభై ఏడు వేలు ప్లస్ తను ఏదైతే బారో చేశాడో ఫోర్ ల్యాక్స్ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌసండ్ టోటల్ తన కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ ఎంత అండి నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండి తనకి మిగిలేది ఎంత ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు ఈ ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు తను చేసిన తను ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేసిన పదహారు లక్షల మీద ఎంత ఎంత ఆర్ఓ వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ఆర్ఓ పోయి అంటే తన ఓన్ ఫండ్స్ డివైడెడ్ మన నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఓన్ ఫండ్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఓన్ ఫండ్స్ వచ్చేసి మనకు ఆర్ఓ వస్తుంది రిటర్న్ ఆన్ ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను మీకు ఈ టెంప్లెట్ వచ్చేసి వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను ఇన్ కేస్ మీరు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్